Hello guys, welcome back to our channel Rashagar Bala Edu. In the video, la, problems in stock levels, cost accounting video number 32. So, this is the first time cost accounting videos 31. And the videos are link in the video description. If you have any topic, you can click the theory or the problem. Click on the link. So, stock level related are the video. Stock levels are the methods. If you have any formula, you can see the video. Video number is the same. If you have a stock levels, find out the same video. So, this is the same video. So, this is the stock levels. That is the formula. And the sum is the same in the video. If you have a little advanced video, you can see the advanced problem. If you have a problem in the video, in this video, we have a problem in the repeated university exams. So, we are connected to our channel. If you want to subscribe to our channel, you will reach all of our channel. If you want to see the accountancy videos, you will be able to see the revision for the examination purpose. We will be able to see the videos for the education reason. You will be able to use your friends and relatives. Relatives na ya relatives la, pelajar tu kau kuriya. Bcom related ana, bba related ana, mcom, mba pergi kau kuriya. Mana orang orang kau share pangan ga? Adi ya mari ur like button ana, tati bete dengan. Okey wa? Inde video la, two problems with solution in different stock levels, material cost chapter from cost aku ni, nama pakap poram. So first two problem ni, nampat allah. So ini la, enna pon video la kuritya problem tu, kau tu kau enna difference na, tu orang orang material ye abdin mati urko. அந்த விடியோ டிஸ்கிரிப்சின்ல இருக்கு லிங்க்கு அது கலிக்கப் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட இந்த விடியோக்கு நீங்க வாங்க சோ இதுல ரெண்டு மெட்டீரியல் கொடுத்திருக்காங்க அதனால கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் அதாவது ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவும் ரியாடர் லெவல்னாலும் சரி மெட்டீரியல் A க்கும் கால்குலேட் பண்ணனும் மெட்டீரியல் B க்கும் போடணும் அதே மாதிரி மினிமம் லெவல் மேக்ஸிமம் லெவல் एवरेज ஸ்டாக் லெவல் எல்லாமே வந்து பாத்தீனா மெட்டீரியல் A and மெட்டீரியல் B அதாவது two types of materials are maintained in the storeroom of a company ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கு அதனால அந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் கொண்டான டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க So, we have two types of material, we have questions, different stock levels. That's what we find out. That's all. Okay, wow. So, normal consumption, we have a week. 50 units, 50 units per week each, material A is 50 units per week, material B is 50 units per week, normal consumption. Normal consumption is also called as average consumption. Okay, wow. Normal, we have to get some of it. Average consumption is the same. That is the minimum consumption and the minimum usage is 25 units per week each in A and B. The two are 25 units. If you have A and B, you can get the same. But you don't have the same. The maximum consumption is 75 units per week each. Now, the reorder quantity is the same as the material. The reorder quantity is the same as the reorder quantity. The reorder quantity is the same as the reorder quantity. The reorder quantity is the same as the 300 units. அதே மதிரி reorder period வந்து material A வந்து 4 to 6 weeks இதல 4 அப்படிங்கரது வந்து it refers to minimum reorder period 6 இங்கது அதிகப்பட்சுமா இருக்கிலியா அதனால maximum reorder period அதே மறி B material இருக்கு அதே இதான் 2 to 4 இருக்கு 2 வந்து minimum reorder period 4 வந்து maximum reorder period okay வா இது புள்ள குடுத்திருக்காங்க இப்போம் வந்து நாம் இந்த 4 levelும் calculate பண்ணனோ இதில் individual குடுத்திருக்க maximum reorder period இங்கர் ஒரு information சம்மல குடுத்திருந்தாதா danger level calculate பண்ண முடியும் அப்பதா அந்த கொஸ்சினு கேட்டிருப்பாங்க இப்போ கொஸ்சினு இல்ல அந்த detailing இல்ல அப்போ emergency purchase கான maximum reorder period வந்து வெச்சி போன சம் ஒர்க்கட் பண்ணிருக்கும் போன வீடியோ சொன்னையில்லியா வீடியோ நம்பர் 30ல வந்து பாத்தினா 31 So, reorder period, reorder level, ROIL கு வந்து என்ன formula? Maximum usage into maximum reorder period. So, maximum வந்து formula வந்து காமணா எல்திக்கோங்க. A material கு, material B கு கண்டுபிடிக்கின். இப்ப, material A equal to maximum usage சம்மல என்ன? Maximum வந்து 2 material இக்குமே 75 units தான். அப்ப, 75 into maximum reorder period A வுக்கு என்ன? 2 மே பாத்து வைச்சிருவோம். So, reorder period maximum A கு வந்து 6 cursor of movement பாத்துக்கோங்க. B கொந்து 4. Okay, வா. இப்ப, 75 maximum consumption 2 union, 2 material இக்குமே, material A கொந்து maximum reorder period வந்து 6. 6 multiply பண்ணி 450 units வந்து அதா answer. 
மெட்டீரியல் பீக் வந்து மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் வந்து ஃபோர் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ரீஆர்டர் லெவல் இந்த டோட்டல் ஸ்டாக் லெவல் ப்ராப்ளத்தில் எல்லாமே வரக்கூடிய ஆன்சரை நீங்கள் யூனிட்ஸ்ன்னு எழுதணும் ஓகேவா ருபீஸ்னு எதாவது எழுதுறாதீங்க அது எதுவுமே எழுதாமல் விட்டுட்டா கூட பரவாயில்ல தான் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யூனிட்ஸுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் ஆன்சர் வந்து ருபீஸில் இருக்கா அல்லது குவாலிட்டியில் இருக்கா குவான்டிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இந்த சம்பவம் எக்ஸாமில் கேட்டாவே நான் பேப்பர் கரெக்ஷன்லாம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ்னால எழுதலை அப்படின்னா ஒரு மாதிரி எனக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் அதுக்காக மார்க் குறைக்கிறது இல்லை ஆனால் ஏன் எழுதலை அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சரியாக புரியலையா அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இருந்தால் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் அது பிரச்சனையே கிடையாது அப்போ ஒரு நாள் உட்காந்து ஃபார்முலா ஃபுல்லாக மக்கப் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் கூட போட முடியும் ஆனால் மீனிங்கோட போனீங்க அப்படின்னா தான் நம்ம மீனிங் எல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ரெண்டு வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது மினிமம் ஸ்டாக் அதாவது ஸ்டாக் லெவல் மெத்தட்ஸை சொல்லி மீனிங்கை சொல்லி ஃபார்முலாவையும் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற மாதிரி கிளியராக மீனிங்கோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கான்செப்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு முந்தின ப்ராப்ளம் வீடியோவில் கூட வந்து ஸ்டாக் லெவலில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தில் கூட நான் வந்து எப்படி ஏன் வருது ஏன் ரீஆர்டர் லெவல்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஆன்சர் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபோர் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் வந்ததுன்னா வருதுன்னா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது அதனால் யூனிட்ஸுங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த ஆன்சர் இப்போ அடுத்து மினிமம் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் நார்மல் கன்சம்ஷன் இன்டு நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ரீஆர்டர் லெவல் வந்து ஏவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஏவுக்கு தனியாக பிக்கு தனியாக போட்டுக்கணும் ஏவுக்கும் பிக்கும் கண்டிப்பாக ஆன்சர் வேறு வேறு வரும் ஏன்னா மெட்டீரியல் எல்லாம் வேறையாக இருக்கு இல்லையா ஸோ ரீஆர்டர் லெவல் வந்து மெட்டீரியல் ஏ வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் இப்போ இங்கே இருக்குது அதை கொண்டாந்து இங்கே போட்டுக்கோங்க அப்போ நார்மல் கன்சம்ஷன் வந்து சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ரெண்டு மெட்டீரியலுக்குமே வந்து பாருங்கள் இங்கே இருக்குது நார்மல் கன்சம்ஷன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் வந்து இங்கே எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கோங்க நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு மினிமம் பீரியடும் மேக்சிமம் பீரியடையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் ப்ராடக்ட் ஏவுக்கு வந்து மினிமம் வந்து ஃபோர் மேக்சிமம் சிக்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா இந்த தரம் பார்க்கணுமா பாருங்கள் மெட்டீரியல் ஏவுக்கு வந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ்னா ஃபோருங்கிறது மினிமம் சிக்ஸுங்கிறது மேக்சிமம் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் டென் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் ஃபைவ் தான் இங்கே எடுத்துக்கணும் அப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் அவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி வருதா அப்போ ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து மெட்டீரியல் ஏனுடைய மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் அதே மாதிரி பிக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்கள் பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ வந்தது ரீஆர்டர் லெவல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அதை எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டி வந்து இதுக்கும் மாறலை இதுக்கு நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் பாருங்கள் இங்கேயே நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இங்கே ஒர்க்கிங்ஸ் கரசல் மூவ்மெண்ட் பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் மினிமம் டூ மேக்சிமம் ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் பை டூ போட்டிங்கன்னா த்ரீ அப்போ நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் அல்லது ஆவரேஜ் ரீஆர்டர் பீரியட் வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஸோ மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் ஃபார் மெட்டீரியல் ஏ டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் மெட்டீரியல் பி ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் புரியுது இல்லையா அடுத்தது மேக்சிமம் லெவல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னா இந்த ஃபார்முலாவோட தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார்முலா ரீஆர்டர் லெவல் ப்ளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி மைனஸ் மினிமம் கன்சம்ஷன் இன்ட்டு மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் அதனால் மேக்சிமம் லெவல் வர்றப்ப இந்த பிராக்கெட்குள்ளே வர்றதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேக்சிமம் லெவலில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறப்போ பிராக்கெட்குள்ளே மினிமம் வரும் ஆனால் வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஆர்டர் லெவல் ப்ளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ மெட்டீரியல் ஏவுக்கு வந்து முதல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ரீஆர்டர் லெவல் வந்து மெட்டீரியல் ஏவுக்கு எவ்வளோ வந்தது ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் வந்து ஆன்சர் தான் ஃபோர் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸு இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இல்லையா அப்போ எழுதிக்கோங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸு இதுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் சைமல்டேனியஸாக எழுதி கூட எழுதிக்கலாம் அப்போ ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி வந்து சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க ஏ மெட்டீரியலுக்கு தனியாக பி மெட்டீரியலுக்கு தனியாக ஸோ ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி மெட்டீரியல் ஏவுக்கு த்ரீ ஹண
to be stored on the 650 units for material A. For material B, on the 750 units on the maximum stock level. You can find it. Okay, wow. Now, average stock level, you can apply two formulas. ரெண்டு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுனு போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா படி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வருது செகண்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் வருது ஆன்சர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் பட் போத் ஆர் கரெக்ட் எதை வேணா எந்த ஃபார்முலா வேணா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எதை ஒன்றை மட்டும் போடுங்க ஏன்னா ரெண்டாவதையே வந்து தப்பாக ஃபார்முலா எழுதி அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது வேல்யூ பண்ணுறவங்களுக்கு இப்போ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் ஃபார்முலா வந்து ஒரு ஃபார்முலா வந்து மினிமம் லெவல் ப்ளஸ் மேக்சிமம் லெவல் டிவைடட் பை டூ ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஸோ அதனால் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் வந்து நம்ம போடணும் இப்போ மினிமம் லெவல் ஃபஸ்ட்டு ஏவுக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஏவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் லெவல் வந்து சம்பள இதை சாரி ஆன்சர் போட்டிருந்தோம் இல்லை கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இல்லையா இப்போ மினிமம் லெவல் ஃபார் ஏ வந்து ஆன்சர் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்தது இப்போ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை இங்கே எடுத்துக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் லெவல் வந்து எவ்வளோ வந்தது மெட்டீரியல் ஏவுக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் வந்தது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி போட்டுக்கோங்க டிவைடட் பை டூ அவ்வளோதான் அதாவது மினிமம் லெவல் ஆன்சரையும் மேக்சிமம் லெவல் ஆன்சர் வந்தது இல்லையா ரெண்டு ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணுங்க எயிட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வருது ஓகேவா இதை ஆன்சர் சப்போஸ் இல்லை சார் எனக்கு இந்த ஃபார்முலா நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணால் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவலுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இதுலேயும் மினிமம் லெவல் தான் எடுத்துக்கணும் மினிமம் லெவல் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆஃப் ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஒன் பை டூ ஆஃப் ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டினா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டின்னு அர்த்தம் மெட்டீரியல் ஏவுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ மினிமம் லெவல் வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டோம் இல்லையா ஏவுக்கு டூ ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆஃப் எதுலேருந்து ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டி ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டி மெட்டீரியல் ஏவுக்கு தான் அப்புறம் இங்கேயே போட்டோம் இல்லையா சம்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெட்டீரியல் ஏவுக்கு அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரடில் பாதி அப்போ டூ ஹண்ட்ரடோ த்ரீ ஹண்ட்ரடில் பாதி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ ஸோ டோட்டல் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் ஃபார் மெட்டீரியல் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஆஸ் பர் செகண்ட் ஃபார்முலா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் புரியுது இல்லையா எனி ஒன் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா நல்லா ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் மினிமம் லெவல் ப்ளஸ் மேக்சிமம் லெவல் டிவைடட் பை டூ அவ்வளோதான் இல்லை மேக்சிமம் சில புக்கில் வந்து இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதனால் ஆன்சர் மாறினாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது வந்து பிக்கும் அதே மாதிரி மினிமம் லெவல் ப்ளஸ் மேக்சிமம் லெவல் டிவைடட் பை டூ போட்டு அந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ மினிமம் லெவல் ஃபார் மெட்டீரியல் ஏ வந்து என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஃபார் மினிமம் லெவல் ஏ வந்து இப்போ பிக்கு சாரி பி வந்து மினிமம் லெவல் எவ்வளோ வந்தது ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் வந்தது மேக்சிமம் எவ்வளோ வந்ததுன்னா செவன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் வந்தது இல்லையா இப்போ பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் மினிமம் லெவல் மேக்சிமம் செவன் ஃபிஃப்டி இப்போ தான் சொன்னேன் டிவைடட் பை டூ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஆஸ் பர் ஃபார்முலா ஃபார்முலா ஒன் வந்து மெட்டீரியல் பினுடைய ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்முலா வந்து மினிமம் லெவல் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆஃப் ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டி போட்டிங்கன்னா மினிமம் லெவல் தான் இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டி வந்து பிக்கு வந்து வேறு ஓகேவா சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க ரீ ஆர்டர் குவான்டிட்டி வந்து பிக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபார் இங்கே இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸு அதனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் பாதி எடுத்துக்கோங்க டூ ஃபிஃப்டி அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் பை டூ ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆஸ் பர் செகண்ட் ஃபார்முலா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் ஆஃப் மெட்டீரியல் பி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பட் ஆன்சர் வந்து மாறும் ஸோ இதுதான் வந்து டேஞ்சர் லெவலுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணவும் சொல்லலை ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபுல்லி ஓவர் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா இதுதான் இப்போ ப்ராப்ளம் டூ பார்த்துருவோம் ப்ராப்ளம் டூ வந்து முதல்ல கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கு கேல்குலேட் ரீஆர்டர் லெவல் மினிமம் லெவல் மேக்சிமம்
அததான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நார்மல் ரியாடல் பீரியடுனே செப்பரேட்டா சம்ல மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிறப்ப நம்ம அதான் வந்து சுட் பி கன்சிடர்ட் ஒயில் கால்குலேட்டிங் த ஸ்டாக் லெவல்ஸ் ஓகேவா எந்த ஃபார்முலாவுக்கு அது அப்ளை ஆகுதோ அதுல யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்ப சொல்யூஷன் போயிடலாம் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூக்கு இப்ப ரியார்டர் லெவல் வந்து மேக்சிமம் கன்சம்ஷன் இன்டு மேக்சிமம் ரியார்டர் பீரியட் ஃபார்முலா அப்ப அந்த மேக்சிமம் கன்சம்ஷன் எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஓகேவா பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு மேக்சிமம் போர் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் இருக்கு மேக்சிமம் ரியார்டர் பீரியட் வந்து பிப்டீன் அப்ப போர் டுவெண்ட்டி இன்டூ பிப்டீனா எஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்டூ பிப்டீன் போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆன்சர் ஏன்னா ஒரே ஒரு மெட்டீரியல் தான் ஏபி எல்லாம் கிடையாது இப்ப அடுத்து மினிமம் லெவலுக்கு வந்து ரியார்டர் லெவல் மைனஸ் நார்மல் கன்சம்ஷன் இன்டூ நார்மல் ரியார்டர் பீரியட் இப்ப ரியார்டர் லெவல்ங்கிறது பாருங்க கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் நார்மல் யூசேஜ் வந்து சம்லையே இருக்கு பாரு நார்மல் யூசேஜ் இங்க இருக்கு ஆவரேஜ் யூசேஜ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பர் டே அப்ப அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க நார்மல் ரியார்டர் பீரியட் டுவெல் டேஸ் இப்பதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா கொடுத்ததுனால அதுதான் எடுத்துக்கணும் அப்ப சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா சோ மேக்சிமம் லெவல் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற ஃபார்முலா ரியார்டர் லெவல் பிளஸ் ரியார்டர் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஓகேவா இந்த ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணிட்டு மைனஸ் போடணும் அப்புறம் பிராக்கெட்ல மேக்சிமம் லெவலுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஞாபகிச்சுக்கணும் மினிமம் டீடைல்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்ப மினிமம் கன்சம்ஷன் இன்டூ மினிமம் ரியார்டர் பீரியட் தான் ஃபார்முலா இப்ப அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்க ரீஆர்டர் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் என்ன வந்தது சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்தது ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி சம்ல இருக்கு ஓகேவா சோ ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி பாருங்க இருக்கு ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்கு சோ அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டோம் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மினிமம் கன்சம்ஷன் டூ ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் சம்ல இருக்கு டூ ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் மினிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் டென் டேஸ் டு பிப்டீன் டேஸ் இல்லையா அப்ப டென் டேஸ் தான் மினிமம் அப்ப இது எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் முதல்ல போட்டுக்கணும் நைன் தௌசண்ட் நைன் 240 into 10 2400 பண்ணீங்க ஆன்சர் 7500 யூனிட்ஸ் ஓகேவா அதனால தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு செப்பரேட்டா தெரியணும்ங்கிறதுக்காக தான் डिफरेंट கலர்ல கொடுத்திருக்கேன் फोर्थ வந்து एवरेज स्टॉक லெவல் ரெண்டு ஃபார்முலா படி போடலாம் மினிமம் லெவல் प्लस मैक्सिमम லெவல் டிவைடட் பை 2 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா மினிமம் லெவல் வந்து செகண்ட் ஃபார்முலால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஆன்சர் 2700 அதை எழுதிக்கோங்க प्लस मैक्सिमम லெவல் வந்து பாருங்க செகண்ட் ஃபார்முலால थर्ड ஃபார்முலால போட்டோம் அதை எடுத்துக்கோங்க டிவைடட் பை 2 அவ்வளவுதான் So, 2700 plus 7500 na 10200 divided by 2 padina 5100 answer units okay va adutha the average stock level node second formula potingna minimum level plus 1 by 2 of reorder quantity minimum level undu nam inge potom first answer 2000 minimum la second question la vandiruka answer 2700 units plus 1 by 2 of 3600 reorder quantity par third formula use panni eduthirukom illa 3600 adha paadi mattu eduthukona adukku da 1 by 2 of 3600 ஃபார்முலா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அதில் சேஞ்ச் வராது ப்ளஸ் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டு அதில் ஆஃப் எடுத்துக்கூடாது ரீஆர்டர் குவான்டிட்டியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கிட்டு அதை மினிமம் லெவலோட ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ ரீஆர்டர் குவான்டிட்டினுடைய த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் ஒன் பை டூ வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடோட அதை ஆட் பண்ணுறப்ப வி கெட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இது ஆன்சர் ஆஸ் பர் தி செகண்ட் ஃபார்முலா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா அப்படி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சர் லெவல் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி எமர்ஜென்சி பர்பஸ் ரிலேட்டட் இல்லாதனால ஃபிஃப்த் ஸ்டாக் லெவல் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது ஓகேவா புரியுது இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் நிறைய டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு சேம் ப்ராப்ளம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அதனால அதையும் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணுங்க ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு மனசில் எந்த அளவுக்கு பதியுதோ தூக்கத்தில் கேட்டால் கூட நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு உங்கள் ஃபார்முலா உங்களுக்கு மனசில் பதிஞ்சதுன்னா சம்ம வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்ததுன்னா இந்த லிஃபோ ஃபிஃபோ மெத்தடு போடுறது கூட ஸோ சிம்பிள் ஆனால் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஞாபகத்துக்கு வரணும் எக்ஸாமில் ஓகேவா இன்னும் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வீடியோ நம்ம சேனலில் வரும் நீங்கள் தொடர்ந்து சப்போர்ட் ப